，要找普院长帮忙。不对，这绝对不对。他肯定察觉出什么来了。普太太，我提醒你啊，敏慧无论说什么都是在套你的话，尤其是我跟普院长的交易，你一个字都不能提。呃，这个电话录音已经足以证明林希月向普华行贿了。现在我们只需要找到慧金的转账记录，便证据确凿了。这个我会交给公司的内审部门去查，应该不难。嗯，那你打算怎么处理普华？普华，如果他愿意认错，主动离职的话，我会批准。算是看在他为家人这么多年服务的份上。如果仍不知悔改，那就报警。那至于观潮，招标结果作废，家人会终止一切和 AGS 的合作。但是，家人不和观潮合作，不代表会和你们百安合作。你什么意思啊？字面意思，我们之间短暂的合作结束了，我还有很多事情要忙。行，反正我对 Miss 的有足够的信心。这一次，换我等着你来找我。你为什么能把事情搞成这样？竟然这么轻易的就被人抓住了把柄，竟然这么轻易的就丢掉了和家人的合作。竟然这么轻易的就被那个姓辛的一脚踢开，而我们只能吃哑巴亏。林心远，你的脑子到底在干什么？你在想什么呀？启让，这次真的是因为敏慧太狡猾了，我真的没想到他会和辛奇一起做局，骗我打那个电话。我当时看到敏慧和普太太在一起，我就慌了。你没想到，一句你没想到，我们所有的努力都白费了。齐让我知道错了，你相信我，我一定会想办法弥补的。怎么弥补？你不是让我查敏慧和辛奇的关系吗？我查到了，你看，这些都是。这段时间他们俩经常见面，但当着外人的面，他们俩装作互不欣赏。辛奇在投票的时候投的根本不是 AGS， 他从一开始就支持 Miss 他。我们这次之所以会输，绝对是因为敏慧勾搭上辛奇了，你知道吗？敏慧不是你想的那个样子。你以为所有人都跟你？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，真的对不起。我，雪。我们都早点回去休息，行吗？你知道我收到谁的邮件了吗？家人医院，他们决定用 Miss 他了。你就不能装的惊喜一些吗？确实比我预想的稍微快了一点。真的假的，曹总？嗯。我以为你说那些话是跟老何赌气呢，没想到真的扭转乾坤。这个时候，何海翔和丁立峰指不定多郁闷呢。想想我就开心。姐，干嘛你？在这打游戏，现在午休时间啊！啊，你还要午休呢？用不用我给你捶捶背啊？各位，告诉大家一个好消息，家人医院决定使用我们 Mist， 所以呢，今天晚上我请客
曹总，我想吃贵的。没问题，大家想吃什么呢？随便点哦。好，曹总万岁！万岁！谈成个项目，好像谁没谈成过似的，不是有什么可得意的吗？就是。哎，蔡蔡，这个研发一部没让我们二部帮忙收拾烂摊子、独立完成的项目，是几年前来着？我……哦，对了，那时候你还没来，嗯、看我这记性。那时候……哎呦！听总监，你能小心一点啊？每次都这样。我我这咖啡挺贵的。工作去。你说你干嘛叫他来呀、啊？人家是金主爸爸，我这不是为了培养感情吗？方便以后工作。哼。怎么？明总监好像不太欢迎我，有吗？没有，怎么会呢？嗯、敏慧呢？她在谈技术研发的时候头头是道，在这种场合她不擅长。哎，邢总不用介意。是吗？我记得在程启让的酒会上，他可是自在的很。我上次那是因为那个是这样的，今天呢，我请大家吃饭，主要是为了我们 Mist。和家人医院首次合作成功，在座的研发二部的同事们都辛苦了。来，我代表板恩敬大家一个。来来来，干杯！干杯！谢谢。辛总，大家开动吧。好，开动开动。来，你吃这个。好，辛总。第一个呢，可得敬您了，感谢对白恩的信任，我干了。等新总喝完再给新总买上。可以呀、啊，新总，来来来来，我再敬您一杯，祝我们合作愉快，顺顺利利。管他干嘛呀！之前把我们撑得那么惨，我就不能出口气。不是，你知道吗？他我有分寸。你说话，你怎么会不知我来管？我接个电话。哎呀，这么能喝，来干一个。你说有意思就有意思。来。喂，喂姐，刚刚医生跟我说了，我明天就能出院。我我跟你说一声。真的？啊，那我明天去接你吧。啊，不，不用，我我我，你要是太忙，不用来也行。没关系，我明天一定等。等我啊。好。向您学习，敬您一个。蔡蔡，这段时间呢，你辛苦了，咱俩喝一个。嗯，我干了，这就得。哎，你们愣着干嘛呢？别愣着呀、啊！来来来，来来来，来来大家吃好喝好，咱们不醉不归啊！好，好，不醉不归，不醉归。来来来来来来来来，上吧上。来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来来，来
我不会领情的。我让你领情了吗？你自己身体什么情况，你自己心里不清楚啊？别人灌你酒的时候，你就应该不要逞强啊！我自己的身体我自己清楚，我不需要你替我挡酒。哎，不识好歹的人我真的见多了，至今还没有人能超过你。替我挡几杯酒，假装关心我的身体，你以为我就能原谅你当年做的事情吗？你烦不烦啊，新奇？你打算这辈子你都活在回忆中吗？对，我就是不打算原谅你。只要我不原谅你，你就没办法原谅你自己。行。我跟你说，你最好一直恨着我，这样你这辈子都没法忘我。你总说我骗你，是，但我那是在保全你的命啊！你知道有多少次我想告诉你真相吗？我甚至我好几次我已经说了，是你没有听。行，我说什么你都不信，但是我还是要说，我不欠你的。你知道为什么吗？因为当年你躺在病床上，连医生都不知道你能撑多久的时候，是我，是我一直陪在你身边。我每天跟你讲话，我给你念苏甜的日记，我就是希望你能，我就是希望你能撑下去。我知道你有一天醒来之后，你一定还是会恨我，但是我，但是我就是没有办法看你。可是我醒来没见到他，但是因为你是说的，你说你这辈子你都不要看到我。从此以后，我跟你没有任何关系。滚！心奇，我真的挺想问问你的，我对你的感情是真是假？你就真的不知道吗？他喝多了，没事吧？赶紧送他回家。好。哎呀，你怎么了这是？走，回家。师兄。